এখন মিকাতের আগেই মিকাতে পৌঁছার আগে আপনাকে এহরাম পড়তে হবে মিকাত কোন জায়গায় মিকাত কি জিনিস এটা আগে আমরা জেনে নেই তাহলে বাকিটা আমরা পরে বলবো ইনশাল্লাহ মিকাত হচ্ছে একটি সীমা রেখা যা রসুল্লাহ সাল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছেন মক্কা শরীফের কোন দিকে দশ মাইল কোন দিকে বিশ মাইল কোন দিকে তিরিশ মাইল দূরে একটা বর্ডার মতো আছে এর ভিতরে হাজি ওমরা কার করে ওলারা বিনা এহরামে ঢুকতে পারবে না বা কোনো জায়গায় পঞ্চাশ ষাট একশো মাইলও দূরে আছে মদিনা শরীফের মিকাত অন্তত কয়েকশো মাইল দূরে দুইশো তিনশো মাইল দূরে তো এত দূরে থেকে আপনাকে এহরাম পরে যেতে হবে ওই জায়গা ক্রস করতে পারবে না বিনা এহরামে আমরা যারা অনেকেই জেদ্দায় যারা নামব তারা মিকাতের ভিতরে ঢুকে যায় জেদ্দা হচ্ছে মিকাতের ভিতরে তার আগেই মিকাতটা শেষ হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে ফ্লাইটের ভিতরে আমরা এহরাম করতে পারি সৌদি আর ফ্লাইটে গেলে সেখানে একটা ক্যাবিনের মতো আছে না আমাদের জায়গায় ওখানে অনেকে চেঞ্জ করেন কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোকে হিত্র এয়ারপোর্টে করে ফেলেন কারণ প্লেনের মধ্যে উঠানো বা ঝাঁকা ঝাঁকি সবাই আবার জাগাও হবে না আর অন্য অন্য এয়ারলাইন্সে গেলে তো তারা ওখানে ফ্যাসিলিটি নাই ক্যাবিন নাই সেখানে করা মুশকিল এই জন্য হিত্র এয়ারপোর্টে না আমাদের জায়গা আছে সেখানে করতে পারি কেউ কেউ ঘর থেকেও পরে যান পড়তে পারেন কিন্তু নিয়োগ করবেন না এখন হিত্র এয়ারপোর্টে করলেও এখন নিয়োগ করা দরকার নাই জেদ্দা পৌঁছার আগে নিয়োগ করব জেদ্দা পৌঁছার আধা ঘন্টা আগে অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যানাউন্স করা হবে যে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মিকাত ক্রস করব যারা এহরামের নিয়তে এসেছেন আপনারা রেডি হয়ে যান পাঁচ মিনিট পরে তারা আবার বলে যে আমরা এখনই মিকাত ক্রস করতে যাচ্ছি আপনারা তালবিয়া পড়েন তখন বলতে হবে আল্লাহ আব্বাইক অমরা যদি আমরা তামাত্ম করি আর যদি কেরান করি আল্লাহ আব্বাইক আল অমরা আল হাজ আল্লাহ আব্বাইকা হাজ যান শুধু যদি এফরাদ হয় আরবিতে করা ভালো আরবিতে না পারলে বাংলায় বললে হবে যদি তামাত্ম করেন বলে যে আল্লাহ আমি এখন অমরা নিয়োগ করছি আর যদি কেরান করে যে আল্লাহ আমি ওমরা এবং হাজ দুটো নিয়োগ করছি কেরানে নিয়োগ করছি আর শুধু এফরাদ করলে বলে যে আল্লাহ আমি এফরাদ হজে নিয়োগ করছি এই নিয়োগটা মুখে উচ্চারণ করা এইখানে হজের জন্য ওমরার জন্য নবী করিম সাল্লাম মৌখিকভাবে উচ্চারণ করেছেন নিয়তের আর কোনো এবাদতের সময় তিনি মুখে উচ্চারণ করেন না নিয়ত তিনি কোনো দিন নামাজের জন্য বলেন নাই না হয়তো উসল ইয়াল্লাহি তালা এত কষ্ট করে দেশে শিখছেন সব বেকার জীবনে রসুল্লাহ সাল্লাম পড়েন নাই রোজার জন্য তিনি নিয়ত করেন না হয়তো আসু মাকাদান কিচ্ছু বলেন নাই শুধু হদের জন্য বলেছেন আল্লাহ ইনি নাওয়াইতুল অমরা হ্যাঁ ফাইয়াসের হালি এরকম যে কোনো একটা কথা বলা আল্লাহ ইনি লাব্বাই কেবিল অমরা আল্লাহ ইনি লাব্বাই কেবিল হাজ আমি হজের নিয়ত করছি উমরা নিয়ত করছি কেরানে নিয়ত করছি এগুলো বলা এখানে শূন্য একদম সরাসরি নবী করিম সাল্লাম উচ্চারণ করেছেন মিকাতের কতগুলো স্থান আছে পাঁচটি জায়গা আছে মক্কা শরীফের চতুর্দিকে পাঁচটি জায়গায় পৃথিবীর যেখান থেকে আসেন এই পাঁচটি জায়গা নির্দেশ করে দেওয়া আছে এর কা এগুলার দুইটার মাঝখান দিয়ে গেলেও সেগুলার বরাবর পৌঁছলে কি করতে হবে তালবিয়া পড়তে হবে এবং এহরাম করতে হবে একটা হচ্ছে জুল হোলাইফ মদিনা থেকে আসতে যাতে এরাক ইরাক অঞ্চল থেকে যেতে কারণ মানজিল তায়েফ যেটা আমরা এখান থেকে যারা যাই তারা প্রায় তায়েফের কাছাকাছি হয়ে লন্ডন থেকে অন্য দেশ থেকে জেদ্দায় অবতরণ করি তাদের জন্য এই পরে হয়েছিল সেটা আর ইয়ালাম রাম হলো ইয়ে ইয়ামান থেকে আসলে রাবে হচ্ছে সিরিয়া অন্যান্য এলাকা থেকে আসলে সেখান থেকে তারা এহরাম করেন এগুলো তাদের মিকাত তাদের আমরা বলি যে এখন আমরা ব্রিটেন থেকে যারা যাচ্ছি তারা এই যে দেখেন এখানে মিকাতে কিছু এড়িয়ে দেওয়া আছে দেখছেন এই এটা দেখা যাচ্ছে একটা বর্ডার হ্যাঁ চতুর্দিক থেকে মক্কা মাঝখানে তাই না এক সাইডে অবশ্যই একটু মাঝখানে মক্কা শহর এভাবে পাঁচটি মিকাতের এড়িয়ে দেওয়া আছে রাইট এখন আমরা তাহলে কোন জায়গা থেকে হ্যাম করব এয়ারপোর্টে করতে পারি এয়ারপ্লেনে করতে পারি নিজের ঘর থেকে করতে পারি কিন্তু এখন নিয়োগ করার দরকার নাই শুধু হ্যাম পড়ব কাপড়টা পরে নেব সুবিধার জন্য নিয়োগ কোন সময় করব জেদ্দা পৌঁছার আধা ঘন্টা আগে আপনি বলবেন যে তো আমি যদি জানবো কি আমি আধা ঘন্টা বাকি আছে কিনা মিস করে ফেলে যদি 
তাই সতর্কতার জন্য পুনে এক ঘন্টা আগে করেন একটু আগে করলে অসুবিধা নেই আর হজের সময় এমন কি উমরার সময় যোদ্ধার ফ্লাইটে গেলে প্রায় ফ্লাইটে বলে দেয় সব জায়গায় অ্যানাউন্স করে প্রায় কাজে মিস করবেন আপনার সঙ্গে সাথীরা অনেকেই আছেন হাজি সাহেবেরা আছেন উমরা ওরারা আছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ভাই তুমি যখন তালবিয়া পড়াও আমাকে মনে করে দিও ওই সময় আপনি তালবিয়া পড়বেন নিয়ত করার পরেই তালবিয়া পড়বেন তালবিয়া কি লাব্বাইক আল্লাহাইক লাব্বাইক আলা শারিক আলা কালাব্বাইক ইন্নাল হামদাওয়াল মুল্ক লা শারিক আলাক এই হচ্ছে তালবিয়া এখন থেকে মুখস্থ করে ফেলেন যাদের এখন মুখস্থ হয়নি হজের বইয়ের মধ্যে এটা পাওয়া যাবে যারা এখন কেউ কেউ আছে মদিনে আগে নিয়ে যাবে তাই না আগে যোদ্ধা নেবে না মক্কায় আগে যাবেন না আগে মদিনায় যাবেন তাদের জন্য এখন এহরাম লাগবে না বিনা এহরামে মদিনায় এবাদত সেরে টেরে মদিনা থেকে যাওয়ার পথে ইয়া আপনার দুল হলাইফে এলাকা থেকে এহরাম করিয়ে নিবে আপনার মারলেন সেখান থেকে তখন আপনি এহরাম করবেন যারা হিত্র থেকে আরেক আরেক জায়গায় যাচ্ছেন ট্রানজিট আছে মনে করেন কায়রো হয়ে যাবেন অথবা ইস্তাম্বুল হয়ে যাবেন অথবা আম্মান হয়ে যাবেন অন্য কোনো জায়গায় তাহলে হিতের থেকে দরকার নেই আপনার ট্রানজিট যেখানে হবে সেখানে আপনি এহরাম করবেন প্রত্যেকটি মুসলিম দেশেই এয়ারপোর্টে মসজিদ আছে সেখানে ঢুকে ওজু করে নেবেন এহরামের আগে সব জায়গায় গোসল করা দরকার নাই বাড়ি থেকে গোসল করে গেছেন যাচ্ছেন আপনি ইনশাল্লাহ 